Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendemos. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok. Bueno, segundo de estas son licencias, capítulo 2. Y siempre es bueno de leer el capítulo antes de venir para que está bien en tu mente cuando estamos estudiándolo. Capítulo 1 habló de animar a la gente porque ellos estaban en medio de persecución. Había mucha confu confusión de doctrinas en esa iglesia también. Hoy en día, oh, ¿cómo común es eso? No? <risa> es como, no entiendo personas como, voy a ignorar la Biblia y voy a enseñar lo que yo quiero. Y para mí personalmente, yo siento tanta responsabilidad de decir solamente lo que Dios dice en la Biblia, no mi opinión. Lo que dice la Biblia. Mi opinión, soy, no soy nadie. Soy quien. Hola, soy quien. <risa> no soy Dios. Entonces, yo trato mi mejor de solamente enseñar lo que dice la Biblia. Y muchos no hacen eso. Es como, ah, voy a enseñar este libro. Voy a hacer lo que yo quiero. Y eso está mal. Y en esa iglesia, ellos tenían mucha confusión. De, ellos, algunos pensaban que ellos ya... Uh, perdieron el rapto y ellos pensaban que ellos ya, van, ya están en el juicio de la tierra de la gran tribulación de siete años y algunos estaban uh, renunciando de sus trabajos y eso y, y eso es muy triste personas muchas veces no piensan que doctrina es importante pero sí es muy importante Voy a darte un ejemplo. Tan importante es doctrina que es bien. Algunas iglesias enseñan que Dios siempre sana y algunas personas dicen, oh, ¿qué, ¿qué es la diferencia? ¿Qué, ellos enseñan eso, ¿qué es la diferencia? Oh, bueno, un día tú vas a estar enfermo, posible en un hospital. Y, y tú, si tú crees doctrina mala, vas a pensar automáticamente, es mi culpa, no tengo suficiente fe, o tengo pecado en mi vida. Y a veces sí es eso, pero muchas veces no. Entonces depende de la situación. Y doctrina sí es muy importante. Y uh, en esta iglesia, Pablo está diciendo, no cree las cartas de otros hombres o, o, o personas están diciendo, tienes que creer lo que yo dije, Pablo, y lo que dice la palabra de Dios, no el hombre. Empezamos en versículo 1. <coughs> dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera uh, nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ellos estaban sufriendo. Ellos pensaban que uh, ellos perdieron el rapto. Y era mucha confusión en esa iglesia. Y lo que pasó es que Pablo estaba en la ciudad de Tesalónica por solamente tres semanas. Y había mucha persecución y Pablo tenía que huir de esta ciudad. Y Pablo estaba enseñándoles del rapto, de la tribulación. El rapto es cuando Jesús va a venir y vamos a subir todos los cristianos con Jesucristo. Instantáneamente vamos a estar en las nubes con Cristo. Y entonces también él habló de la tribulación. La tribulación es el, cuando Dios va a juzgar la tierra por siete años. Entonces ellos estaban sufriendo tanto en Tesalónica, Ellos pensaban, ya estamos en el juicio del mundo. <risa> Pero todavía no. Ellos no perdieron un rapto, ellos estaban escuchando mentiras. Y una cosa que tenemos que entender es normal para un cristiano de sufrir. No me gusta, pero es como es. Es normal a veces estar enfermo, aunque algunas iglesias dicen que no. Pablo estaba enfermo mucho. Muchos pastores buenos que conozco, ellos están enfermos mucho. Es normal. Y Dios tiene sus propósitos. A veces... Dios hace pruebas a propósito para que aprendamos cómo crecer en Jesucristo. Por ejemplo, cada vez que tú vas a tener una prueba, si estás enojado con Dios, oh, bueno, no, no, no estás maduro todavía. Y a veces yo voy a, voy a fallar, voy a enojar con Dios, a veces ya no tanto como antes, gracias a Dios. Espero, tengo 30 años en Cristo. <risa> Pero cada vez que algo pasa, estoy enojado. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está? O oh, tengo confianza en Él. Entonces, uh, pruebas son buenas. Es para enseñarnos cómo confiar en Dios, que Dios es fiel. 
A veces no tenemos dinero y Dios va a mostrarnos, Dios va a cuidarnos, Dios nos ama. Pero es normal de sufrir a veces. Y la Biblia enseña que eh, la ira de Dios no es sobre los cristianos. La ira de Dios es sobre ¿quién? Los incrédulos. La ira de Dios, Dios derramó ¿dónde también? En la cruz, en Jesucristo. Entonces nosotros no vamos a estar aquí delante de la tribulación. Porque eso es cuando Dios va a derramar su ira sobre la tierra para juzgar el mundo de sus pecados. Y algunas iglesias enseñan que cristianos van a pasar por uh, la tribulación, pero yo no creo que eso es bíblico. Pero cristianos que son falsos, ellos sí van a pasar. Y hoy en día hay muchísimos en las iglesias que piensan que ellos son salvados y no son. Sus vidas son igual, igualitos como antes. Solamente voy a la iglesia como voy al mercado, también voy a la iglesia, voy a McDonald's y es, es, es solamente otra cosa. No, Cristo tiene que ser su Señor número uno en su vida, que vives para Él o no eres real. Yo era falso por muchos años. Entonces la gente en Tesalónica eran muy preocupados, como una tormenta. Ellos tenían, sentían eso en sus corazones. Pero tiene que venir un día que ya tengo confianza en Cristo. Ya tengo confianza. Dios me habló hace mucho y Él dijo, ya te mostré suficiente. Y esa es la verdad, ¿no? Él mo nos mostró muchísimo cuánto Él me ama. Yo no necesito poner como loco cada vez hay algo. Porque Él me ama. Ya tengo confianza en Él. Y si tienes falta de fe, tenemos que ser honestos con Dios. Y Dios, ayúdame, perdóname, ayúdame. Entonces... Creyendo en la paz de Dios, perdón, creyendo en Cristo, voy a tener paz en mi corazón. Cristo nunca va a abandonarme, nunca. ¿Tú vas a abandonar a sus hijos? Si eres un papá, más o menos bien nunca vas a abandonar a sus hijos. ¿Cómo crees que Cristo, oh, papá, lo siento, che, me olvidé? Oh. <risa> no, Él me ama. Dice en Hebreos 13.5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ni te dejaré. Entonces, Él nunca va a abandonarme. Eso puede darme paz. Él siempre está conmigo. Pero cuando tengo pruebas, Él va a estar conmigo dentro de las pruebas. Muchas veces quiero escapar. Y a veces Dios dice, no, no, voy a estar contigo adentro de las pruebas. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 3, Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostesía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se apone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es su objeto del culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo está diciendo que tienes que tener cuidado, que nadie va a engañarte. Cristo dijo, hay muchos falsos profetas. Y obviamente si Cristo dijo, hay muchos falsos profetas, existen falsos profetas, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová van a tocar en su puerta y ellos pueden ser muy amables contigo. Oh, te, co te compro un chocolate. <risa> te ayudo con algo. Y tú piensas, oh, ellos son tan amables, pero son falsos profetas. Porque ellos creen que el infierno no existe. Ellos enseñan también que Cristo es uh, Miguel el ángel. Tenemos que tener cuidado que nadie va a engañarme. Entonces dice aquí que este día... Um, es el día uh, cuando Cristo va a venir en la tribulación. La tribulación es siete años cuando Dios va a juzgar la tierra. ¿Y qué son las pruebas que ya no estamos en la tribulación? Tú puedes pensar, ¿estoy en la tribulación ahorita? ¿Dios está juzgando el mundo ahorita? ¿El anticristo ya llegó? No. ¿Cómo podemos saber que ya no estamos? ¿Qué tiene que pasar primero? Primeramente, la apostasía tiene que pasar. ¿Qué significa eso? Apostasía significa caer de la fe, caer de la fe. Entonces, yo no creo que esas personas perdiendo su salvación. Muchos pastores enseñan eso, que la apostasía es perdiendo su salvación. Yo no creo que un cristiano verdadero puede perder su salvación. ¿Por qué? ¿Qué? Tantas cosas pasan cuando tú aceptas a Cristo como su Señor. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo. 
Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y somos una nueva criatura en Jesucristo. So, so, soy bautizado en el cuerpo de Jesucristo. Y muchas iglesias dicen, puedes perderlo y ganarlo. Puedes perderlo y ganarlo. Perderlo y ganarlo. Pero la Biblia nunca dice que puedes nacer de nuevo muchas veces. Nunca. Entonces lo que pasa es hay muchos cristianos que no son cristianos. Son falsos. Y yo, lo que yo creo que va a pasar en los últimos días, y ya estamos entrando en eso, hay tantos falsos pastores, tantos falsos cristianos, y eso está pasando más y más y más. Cristo, desde el principio, Él dijo, vamos a tener, ¿qué? Trigo, ¿y qué? Cizaña. Entonces, no es algo nuevo, pero está peor y peor. Pero si tú eres un cristiano verdadero, siempre estás en las manos de Jesucristo. Siempre vas a ser un cristiano. Mira lo que dice aquí en 1 de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aunque tú tienes tu Biblia gigante, <risa> aunque tú dices, oh, hermano, aunque tú pareces un cristiano de afuera, no necesariamente eres un cristiano verdadero. Tienes que orar, tienes que ver que Cristo es sinceramente su Señor o no. Entonces, primeramente, tenemos que ver la apostasía si estamos en la tribulación. Pero, ya está empezando, entonces creo que estamos cerca. Segundo, necesitamos ver el anticristo, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Y uh, Satanás va a poseer el anticristo. Y él le gusta tentar a personas de pecar. Tenemos que entender eso. Tenemos muchos enemigos. No me gusta, pero tenemos muchos. Yo recuerdo, escuché a un pastor un día, era tan chistoso, él dijo, <coughs> ya eres gordo, pastor, ya perdiste todo su, su cabello, ¿y por qué las muchachas bonitas quieren estar contigo? <risa> es porque Satanás está mandándolas para tentarte. No creo que ellos están buscando uh, tu estómago gigante. Y, uh. <risa> Entonces tenemos enemigos. Que personas quieren tentarnos y el diablo usa personas. Y tenemos que estar firme en la fe y entender eso. El diablo quiere tentarte. Y el diablo va a poseer el anticristo durante la tribulación. Y no miramos el anticristo hoy en día. Entonces no estamos en la tribulación todavía. También los cristianos verdaderos vamos a subir en un rapto antes de la tribulación de siete años. Y este um, líder del mundo, rey del, del mundo, él va a ser un líder de, ¿qué? El imperio de Roma otra vez. ¿Y qué está pasando hoy en día en Europa que es tan increíble? Ellos tienen un, una sola moneda. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Esa es la profecía que está en el libro de Daniel, que habla de los dedos, de sus pies. Que una parte es barro, una parte es fierro. Y eso es simbólico de, de diez países o reinos que van a reinar en los últimos días. Y el diablo, uh, adentro del anticristo, va a reinar. Entonces, eso no es nada nuevo tampoco. Judas fue poseído por Satanás. Y eso es importante que entendemos. Solamente uh, personas que son poseídas de demonios no son como la película exorcista. No son como, eh, y van a vomitar algo, algo verde. <risa> no, pueden ser completamente normales. Eh, su nombre también del anticristo es el uh, hijo de perdición, destrucción. Y él es como el hijo de Satanás, pero él va a poseerlo, él va a poseerlo. Entonces, Cristo, él, él fue tentado por Satanás y Satanás quería ser Dios. Él dijo, si tú vas a adorarme, voy a darte los reinos del cielo. Entonces, Satanás quiere tentar y él quiere ser Dios y él va a reinar sobre él, la tierra en la tribulación. Él quiere ser, uh, ser adorado por, como Dios. Y muchas veces somos así, ¿no? Yo quiero hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Eso está mal. Tenemos que tener solamente un solo Dios. ¿Qué es Dios? 
Muchas veces solamente estamos pensando en mis derechos, lo que yo necesito, lo que es para mí, lo que yo quiero. Yo quiero eso para mí y todo para mí. Y si esto, soy así, estoy haciendo quien, mi rey, yo. Y no debemos hacer eso. Entonces el anticristo va a hacer un pacto con Israel por cuántos años? Siete años. ¿Para qué? Reedificar su templo. Y por tres años y medio va a haber un paz falsa. Va a haber paz entre los palestinos y también los judíos. Va a ser un tiempo de los tres años y medio de qué? De buena economía. Y el, todo el mundo va a pensar que todo está bien. El anticristo va a estar encargado como rey. Y personas van a pensar, ya estamos en, en los buenos tiempos. Van a pensar, ya no hay cristianos porque ellos eran malos. Ellos van a pensar que todo está bien, el anticristo está reinando. Y era, va a ser un paz, ¿qué? Falsa. Ellos van a empezar los sacrificios en Israel otra vez. Qué raro, ¿no? Van a empezar a sacrificar los animales en Israel. Todo. Y el anticristo va a tener las respuestas de todo. Todos van a pensar. Pero después de tres años y medio, ¿qué va a pasar? El anticristo va a entrar en el lugar santísimo. Va a decir que yo soy Dios en el templo. Él va a decir, tú tienes que adorarme. Y todos los judíos van a decir, ¿qué? Hoy ve. <ríe> Ellos van a oír, ¿a dónde? A Jordán, en la ciudad de Petra. Y van a esconder y el, y, y el diablo va a tratar de destruirlos con sus ejércitos. Y esa es la razón, dice en Apocalipsis, que va a perseguir a la mujer. Entonces, ¿qué más va a pasar? Jesús dijo ahora que eso no pasa en el día de reposo. Porque ellos van a ser judíos que están practicando otra vez la ley en Israel. Y eso está pasando hoy en día. Muchas veces pensamos, ay, ¿dónde está Cristo? Estamos esperando, ¿dónde está? Las cosas están pasando. A Europa ya está. Muchas personas piensan, ay, ¿dónde, ¿cuándo va a pasar? O ya está pasando. Tenemos computadoras. Y podemos tener la marca de la bestia ya. Y eso es un milagro, porque la Biblia dice que en la tribulación no vas a poder de comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Eso solamente es posible porque ya tenemos computadoras. Pero cuando el anticristo va a entrar en el templo, en el lugar santo, uh, santísimo, y decir que yo soy Dios, eso se llama abominación de desolaciones. Eso es, y en este momento, la ira de Dios va a ser derramada y va a empezar los uh, juicios de los sellos y trompetas y los tazones de los últimos tres años y media. Pero la cosa que es muy interesante, ¿qué va a pasar en el cielo? Ya sabemos qué va a pasar en la tierra. ¿Qué va a pasar en el cielo? La Biblia dice en Apocalipsis 1 y 4, al 4, cosas muy interesantes. El, el, el Juan, el apóstol, tuvo una visión de Jesucristo. ¿Recuerdas en el libro de Apocalipsis, en capítulo 1? Él tuvo una visión de Jesucristo. ¿Y que Él dijo, ven, ven arriba para ver lo que va a pasar. Y él tuvo una visión del cielo. Y lo que estaba pasando en el cielo es que Dios tenía un pergamino en su mano con un sello. Y, y, y Dios dijo, ¿Quién es digno de, de tener este, este, uh, este pergamino? Y yo creo que es el título de la tierra. Y Juan empezó de llorar y llorar y llorar porque él pensaba no había nadie digno de comprar la tierra otra vez. ¿Pero qué pasó? Jesucristo apareció como que un cordero. Y Cristo con su sangre, Él compró la tierra otra vez. Él compró este título de la tierra. Y Juan miró todo eso en el cielo. Y empezó con los sellos, con eso de hacer los juicios de la tierra. Y el, y, um, y, y, Empezando con eso, el anticristo empezó de venir sobre un caballo, ¿qué? Blanca. Eh, interesante, ¿no? ¿Por qué blanca? Porque él quiere engañar como él es algo que es bueno y santo, y él no es. Entonces, con estos siete sellos, empezó el anticristo y uh, empezó los otros juicios de la tribulación. Um, y eso es lo que pasó en el cielo. 
Entonces, Pablo está diciendo, ustedes ya no están en la tribulación, ¿cómo crees? No, miras, no miraste el anticristo, no, no estamos mirando toda la apostesía, no estamos mirando el pacto con Israel. Entonces, no estamos en la tribulación todavía. Entonces, seguimos en versículo 5. Dice, según de estas licencias 2.5, No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Él está diciendo, escucha. <risa> Ustedes no, no están escuchando. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, tienes que pensar, ¿qué detiene? ¿Por qué no estamos en el juicio del mundo? ¿Por qué el anticristo ya no está? ¿Qué está deteniendo eso pasar? Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está ¿dónde? Adentro de los cristianos. Y mira lo que dice aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al pres presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en el medio. Entonces, Pablo está diciendo, algo está deteniendo el anticristo venir. ¿Y qué es el Espíritu Santo adentro de todos los cristianos? Pero cuando todos nosotros vamos a subir en el rato, ya el Espíritu Santo ya no está deteniendo lo que va a pasar con el anticristo y eso es cuando él va a empezar a reinar sobre el mundo. Um, entonces, tenemos que entender algo muy importante. El diablo necesita permiso por cualquier cosa. Permiso por cualquier cosa. Y algunas personas tienen tanto miedo. Y algunas iglesias tienen mal doctrina. Ellos dicen, no, tú tienes una maldición sobre su familia. Estás en muchos problemas. Tienes esta maldición. No, la Biblia enseña que tú estás responsable por sus propios pecados. Pero si tú sigues en los pecados de sus papás... Claro, vas a sufrir las consecuencias. Pero si eres un cristiano, no tienes te que tener miedo del diablo ni nada. Tenemos que respetar su poder y escondernos detrás de Jesucristo, eso sí. Pero no necesitamos tener miedo del diablo. Pero muchas personas, especialmente hoy en día, están jugando con cosas que no deben. Los jóvenes, jóvenes jugando como con juegos de, del diablo. Y no debemos. Él tiene poder, pero él no es Dios. Pero Satanás necesita permiso por cualquier cosa. Esa es la razón. El anticristo no puede subir hoy en día. Pero el anticristo y el diablo es como sin ley. Esa es la razón hoy en día. Es más y más normal homosexualidad. Es más y más normal el aborto. Y qué triste. Y hoy en día tú puedes mirar en un ultrasonido el bebé después de algunas semanas su, su corazón palpitando. Y personas dicen, no, 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 solamente son células. ¿Cómo puede hacerte ciego el, el pecado, no? Y Dios puede perdonarte y puede restaurar su corazón si hiciste eso. Pero tenemos que arrepentirnos. Y personas van a hacer todo lo que es correcto en sus propios ojos. Como los días uh, de los jueces, mucho en, como Israel en el tiempo pasado. Eso está pasando más y más y más hoy en día. Personas piensan que ellos deciden lo que es correcto. Y yo, a mí estoy pensando... ¿Quién eres tú? ¡Qué arrogante! Ok, voy a escribir la ley de Ken. <risa> voy a escribir mi propio libro de mis leyes como debe ser todas las cosas. ¡Qué arrogante! Dios decide estas cosas. ¿Yo no? ¿Qué dice en Jueces 17.6? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué triste es eso? Personas hacen lo que ellos creen. Y muchas personas hoy en día son engañados. Ellos dicen, ah, yo fui bautizado en la iglesia, entonces puedo hacer todo lo que quiero y voy al cielo. No, no es así. ¿Tú crees que cuando tú eras bebé, ellos echaron un poquito de agua? ¿Esos son los requisitos para la salvación, sinceramente? ¿Puedes hacer todo lo que quieres? ¡Qué ridículo! No, tienes que arrepentir. También en la Biblia nunca ellos están bautizando bebés, solamente personas que, ¿qué? que quieren arrepentir. Un bebé no puede decir, ya no voy a pecar, ya no voy a mentir. No puede, es un bebé. Tenemos que leer qué dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de la tribulación cuando el anticristo va a subir en poder. 
ya no estamos en este tiempo ahora, gracias a Dios, y los cristianos van a subir en el rapto antes. Y mira más lo que dice aquí, según el Tesalonicenses 2.8. Y entonces se manifestará aquel en cuyo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿qué va a pasar? El anticristo uh, va, va a un lugar que se llama Megiddo en Israel con sus ejércitos para tener una batalla. Y Cristo va a regresar sobre un caballo blanco. Eso es después de los siete años en la tribulación. Cristo va a venir prim primero. ¿Y nosotros dónde? Detrás de él. Eso a mí es chistoso. No sé. <risa> vamos a venir detrás de Jesucristo. Pero no vamos a pelear, gracias a Dios. Cristo solamente ¿qué? va a destruir todos. ¿Con qué? Con, con la palabra de su boca y su resplandor. No más. No realmente va a ser una batalla. ¿Qué engaños para pensar que tú puedes pelear en contra de Dios? ¡Qué ridículo! Y vamos a, vamos a re regresar con Cristo después de los siete años en esta batalla de Armagedón. Dice en Colosenses 3.4, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y algo que tenemos que entender es que Cristo es el Creador. Los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios, pero Él sí es Dios. Él es el creador. Él es el creador de Satanás. Y Satanás, en el principio, era que perfecto. Pero que Él cayó en pecado. Él cayó en pecado. Él pensaba, ah, yo voy a ser Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Soy tan hermoso. Ustedes hacen eso en el espejo, ¿no? Eh, hey, hola, hermoso. <risa> Satanás hizo eso. Y él dijo, que okay, Yo voy a ser Dios. Él cayó, él cambió como Satanás. Entonces, Cristo tiene muchísimo, o infinito más poder que, que el Satanás. Él no tiene nada. Mucho más que nosotros, pero comparado con Dios, nada. ¿Y qué va a pasar, qué va a pasar después de esta batalla de Armagedón? Dios va a echar el anticristo y la fosa profeta en el lago de fuego. Ese es el lugar permanente. Pero después de eso vamos a tener que el milenio de cuántos años? Mil años. Y durante este mil años Dios va a atar, atar Satanás en un hoyo y todo el mundo va a verlo. Qué raro, ¿no? Seguimos en versículo 9 que dice, En cuyo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es algo que es muy importante que entendemos. El anticristo va a hacer muchos milagros. Y hoy en día personas muchas veces están buscando señales. Dios muéstrame un señal. No debemos hacer eso porque el diablo puede engañarme fácilmente. O puede ser coincidencia. O puede ser un demonio engañándote. Tenemos que mirar que primero la palabra de Dios para lo que voy a creer. No mi abuelito, mi abuelita dijo. Es muy, tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice en Hechos 17, 11. Muchas iglesias dicen, no, yo voy a decirte lo que tú tienes que creer. Eso no está bien. Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice en Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, aunque es aquí... Oh, ¿quién dijo algo muy raro hoy? ¿Eso está en la Biblia? Oh, no, no, eso no es cierto. Tenemos que leer qué dice la Biblia primeramente. Y Satanás puede disfrazarse como que un ángel de luz. Escuché muchas historias. Ah, Cristo está en esta tortilla. <risa> oh, María está en esta mancha en la pared. Es ella. Vamos a poner velas. ¿Qué engaño? ¿Eso no es Dios? Y el anticristo va a hacer muchos engaños. Entonces, el diablo va a usar muchos milagros y mentiras para engañarte. Algo que es muy común aquí en México. ¿Cuándo vas a arrepentir? ¿Qué? Mañana. No siempre tenemos mañana. 
O Dios va a perdonarme, Él es amor. Si Él es amor, pero tienes que arrepentir, o no vas a ir. Muchas personas piensan, ah, puedo hacer lo que quiero, y Dios es misericordioso, y voy a entrar en el cielo, y no es cierto. Y algo muy importante es que personas que no quieren escuchar la verdad, van a buscar, ¿qué? Mentiras. Y Dios va a darte una mentira, o dejar el diablo darte una mentira, para que tú vas a creer una mentira. Y el diablo va a hacer lo mismo. Dice en um, segundo de Tesón Licencias, dos días, y con, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Muchas personas usan muchas mentiras para no creer en Dios. ¿Y qué es realmente que está pasando? No quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me diga, no puedes tomar, no puedes fornicar, no puedes hacer lo que tú quieres. Pero Dios es amor. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Qué son, son algunas de las mentiras más comunes? Personas dicen, ah, no existe Dios. Venimos de changos. Posible chema, pero no sé. <risa> Venimos de changos, entonces no importa, voy a hacer lo que quiero. O personas dicen, ah, todos los caminos llegan al cielo. Son mentiras. Cristo dijo, Cristo dijo que yo soy el único camino y la vida y la verdad. Único. Entonces, personas hacen excusas para que ellos puedan pecar, pero no es un engaño. Y Jesús dijo, cuidado de falsos profetas. Y por ejemplo, hoy en día, muchos quieren casar que son homosexuales. No importa, lo, escuchas las noticias y personas dicen, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No importa, ¿qué dice Dios? Es pecado. Y la Biblia dice claramente, homosexuales no van a entrar en el cielo. Pero tampoco mentirosos. Hay muchas personas que mienten cada momento y piensan que ellos son salvados y no son. O personas que practican fornicar y eso... No van a entrar. Los borrachos no van a entrar. Si eres un cristiano y caes un momento, eso es diferente. No pierdes su salvación si eres un cristiano verdadero. No debes caer en pecado, pero eso es diferente. Pero personas que practican el pecado no son salvados. Entonces, <coughs> Dios va a dejarlos creer en mentiras si ellos no quieren creer la verdad. Dice en, en uh, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Pablo está dando gracias a Dios y él dijo que Dios te escogió para la salvación. Esa es una doctrina muy grande, pero a mí es muy sencillo. A mí, Dios te escogió antes de la fundación, porque ¿qué? Él sabía que tú vas a querer de arrepentirte. Yo no creo que Dios escogió a algunas personas de ser salvadas y a algunas personas para ir al infierno. Si Él es así, ¿por qué tantas personas murieron en el diluvio? ¿Cuántas personas fueron salvadas? ¿Ocho? ¿Crees que Dios escogió ocho personas solamente? ¡Qué ridículo! Dios es amor. Él no va a hacer eso. La Biblia dice que Él quiere que todos son salvados. Pero Él nos escoge conforme a su cono conocimiento antes de la fundación. Él sabía que tú vas a arrepentir. Y si no quieres arrepentir, eso es tu propia culpa. No puedes darlo a Dios. Romanos 8, 29 dice, Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, predestinado es porque Él sabía que tú vas a arrepentir, vas a querer. Y Él predestinó toda su vida. Toda su vida, sus ministerios, todo. Y, pero tú puedes decidir si vas a cumplirlos o no. Versículo 14, ¿qué dice? <coughs> a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
Entonces, Dios está glorificado en ti. ¿Por qué? Porque tú eres tan mal. <risa> Dios tiene tanto amor, Él te salvó. Él miró, oh, Ken, you, tú eres tan sucio y tan, tan metido en la, el pecado. Voy a salvarte, voy a lavarte en la sangre de Jesucristo. Voy a hacerte un hijo de Dios. Voy a cambiar su vida. Eso da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muestra que Dios es tan bueno con nosotros. Amén. Él nos cambió. Gloria a Dios. Seguimos en versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces dice aquí que tenemos que estar firmes en la fe. Vamos a ver más y más y más falsos profetas. Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y no cree cualquier cosa. Me da mucha tristeza entrar en iglesias y ellos están leyendo libros que enseñan mentiras. Uh, mira, él, o algunos pastores tienen uniformes. ¿Qué es un uniforme? No es nada. Eso no cambia la persona, el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Entran en muchas iglesias, ellos creen, oh, Dios siempre quiere sanar. Oh, voy a declarar, declarar todo lo que yo quiero. Yo declaro que Chema va a darme su camisa porque me gusta. <risa> Yo declaro que voy a tener esta novia porque me gusta. Yo voy a declarar que quiero esa casa porque me gusta. No, no soy Dios. Y personas están en las iglesias. Ok, ok, este libro dice. Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre solamente. O voy a leer este libro que dice que hay tantos propósitos por mi vida, pero estoy leyendo la Biblia y este propósito no está en la Biblia. <risa> ¿Qué dice la Biblia? ¿El enfoque de lo que estás leyendo es Cristo o el enfoque soy yo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay muchos falsos profetas. Y hoy en día muchas veces personas solamente quieren ir a iglesias que es muy divertido y que, que tiene el mejor las alabanzas en el mundo y nada de eso. Y podemos tener buenas alabanzas. No estoy diciendo que no, pero más importante es que arrepentimiento y glorificar a Dios. Y muchas iglesias no hacen eso, es carnal, solamente como el mundo, no enseña nada de la Biblia y no aprendes nada, no creces nada, es solamente como tú vas a un concierto con alguien que puede, es muy chistoso. No debemos, tenemos que estudiar la Biblia y que mi vida debe cambiar. Dice en Segunda de Tessalonicenses 2, 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire, dice consolación eterna. Eso tenemos vida eterna. Él nos dijo, oh, vas a tener vida eterna, pero si tú vas a hacer una cosa malo, ya no tienes su salvación. No, la salvación es una obra de Dios. Si arrepentí sinceramente de mis pecados, si Él es mi jefe, Cristo, sinceramente, si Él tiene mi vida cada día vivo para Él, la salvación es un don de Dios, no por obras, pero necesito arrepentirme, tengo consolación que es eterna. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo consuelo eternamente. Voy al, al cielo un día. Sufrimos a veces aquí. Tenemos problemas a veces aquí. Tenemos problemas en la familia a veces aquí, con el trabajo, con los hijos, con mi salud. Pero eso no es para siempre. Vamos al cielo, gloria a Dios. Y vamos a tener nuevos cuerpos un día. Ya puedo levantar en la mañana y no decir... Oh. <risa> vamos a estar felices con Cristo para siempre. Y hoy en día hacemos todo lo que podemos para Jesucristo. Oremos con todo el corazón. Evangelizamos. Hacer todo lo que podamos y glorificar a Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que vamos a estar contigo en el cielo. Gracias por uh, que los que son cristianos verdaderos vamos a subir el rapto. Y no vamos, vamos a pasar por la tribulación. Eso es cuando tú vas a juzgar a los incrédulos del mundo, Señor. Y gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad en todo, Señor. En el nombre de Jesús, oremos.